friends, welcome back to my channel, Heart Media. In this video, Heart Media channel, we Sunday recipe. We will share the Sunday vlog. We will share the Sunday vlog. We will share the Sunday vlog. In this channel, we will share the like and comment. We will share the Maraka and subscribe. We will share the bell icon. We will share the notification. Thank you. வச்சிருக்க இந்த வானல் சின்ன வானல் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வச்சிருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இந்த பனியாரத்துக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் இதுல வணக்கி நம்ம அந்த மாவுல கலந்துக்கு போறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மதியத்துக்கு வந்து வெண்டைக்காய் சாம்பார் வெங்காயம் தக்காளி வெண்டைக்காய் எல்லாம் வெங்க பாத்தீங்கன்னா கோஸ் பொரியல் தான் மதியத்துக்கு பண்ண போறோம் இப்ப எப்படி பண்ணலாம்ன்றத பார்த்துடலாம் நம்ம ஆயில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு வடைக்கு யூஸ் பண்ணுற கடலைப்பருப்பு அடுத்தது கடுகு ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா புளிக்காது மாவு புளிச்ச மாவாக இருந்தாலுமே மஞ்சள் தூள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் புளிப்பு அதிகமாக தெரியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மிளகு சீரகம் சும்மா கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் அதாவது சோம்புன்னு சொல்கிற பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம சேர்த்து வணக்க போகிறோம் வெங்காயத்து கூட கேஸ்டை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி தான் பனையாரம் செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வணங்குறதுக்கு மட்டும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதனால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக வச்சுருக்க நம்ம கடுகு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் கடுகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உளுந்தம்பருப்பு சின்ன ஜீரகம் சோம்பு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் உளுந்தம்பருப்பு இது எல்லாத்தையும் கடுகு வந்து பொறிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்ப வந்து நம்ம கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இந்த சட்டியை இதுல வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நார்மல்லே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமா வேணாம் அப்பதான் கடலை பருப்பு வந்து நல்லா உள்ள உள்ளார எல்லாமே வந்து நல்லா குக் ஆகும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நறுக்குன்ற ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பாருங்க அந்த நம்ம போட்ட அந்த மிளகு கூட லைட்டாக வெடிக்குது இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கருவேப்பிலை எங்கிட்ட இப்போ இல்லை அதனால் நான் கருவேப்பில சேர்க்கல கருவேப்பில இது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம புதினா போட்டு செஞ்சோம்னா அது ஒரு தனி டேஸ்ட்டு புதினா குழி பணியாரம் அதாவது அது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் இது கூட அது சேர்க்கும் போது இன்னமும் நல்லா ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இது நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகுது நல்லா வணங்கிட்டோம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியத்துக்கு ஃபிஷ்ஷு வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து வறுக்க போகிறேன் அதுவும் அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் அது எப்படி வறுக்கிறதுன்றதையும் ஒரு வீடியோ இதில் அப்படியே உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சண்டே விளாகில் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் பேர் ஏதோ பாறை மீன் சொல்லி விற்றுட்டு இருந்தாங்க நல்லாயிருக்கு மீன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பெருசு பெருசாக இருந்தது வாங்கியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம அந்த மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாகவும் வேணாம் மீடியம் மீடியமாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வணங்கிடுச்சு வெங்காயம் இந்த மாதிரி வணங்கினா போதும் இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவில் இதை நம்ம எடுத்து கொட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மாவில் போட்டிருக்க போகிறோம் ஆனால் பனியாரத்துக்கு வந்து நம்ம சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ஓகே தான் சட்னி இல்லாமல் இப்படி வெறுவாயில் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தாச்சு இதை நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பனியார கல் எடுத்து வச்சிடலாம் கேஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு பனியார கல்லும் வச்சாச்சு ஆயிடுச்சு நம்ம ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு குழிக்கு ஊற்றலாம் ஆயில் சூடாகிடுச்சு அப்போ நம்ம மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பனையத்தை திருப்பிக்கலாம்
பனையாரத்தை வந்து ஒரு டைம் எப்படி நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம் இது குழிப்பனையாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் டேஸ்டான ரொம்பவே அரை பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அப்டா வந்து தேங்காய் வச்சு பொட்டுக்கடலை சட்னி வச்சு அரைச்சிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை மிஞ்சு வேறு டிஃபன் எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இந்த மீன் வந்து டிஃப்ரெண்டான மீன் பாறை மீன் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருக்கேன் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணணுன்னா அவங்களே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வார் இந்த வால் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது முள் இருக்குமா இதில் இதை வந்து சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த சுடுதண்ணியில் இதை வந்து டிப் பண்ணோம்னா அந்த முள் தனியாக கழண்டுட்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு மட்டும் இப்படி நம்ம நினைக்கணும் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு ஆல்ரெடி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த வாழை வந்து தனியாக கழண்டுட்டு வரும்னு சொல் மிளகாத்தூள் தூளுப்பு பூண்டு இஞ்சி இல்லை அதனால் இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன் இது பாருங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா ரெண்டு மசாலா எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம ஃபிஷ்ஷில் சேர்த்தாச்சு ஃபிஷ்ஷை கிளறி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கல் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நல்லா காரம் சாரமாக இதை வந்து லைட்டாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம இந்த திருப்பிக்கலாம் இந்த எல்லா சைடுமே ஈவனாக நம்மளுக்கு வறுபடணும் அப்படி ஃப்ரை ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் ஓரளவு இப்போயே குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம திருப்பி உள்ளே போகுது பாருங்கள் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இதை 